todos. Este é o Momento Papo de Mãe. A amamentação é um tema que sempre rende muito e desta vez vamos conversar sobre mastite. Amamentar pode ser um ato simples e natural para muitas mulheres, mas às vezes há complicações e precisamos falar sobre isso, até para saber como resolver o problema e seguir amamentando tranquilamente. A ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame vai dizer para a gente... O que, que é a mastite, Ana? A mastite é uma inflamação seguida de uma infecção da glândula mamária pela, pela penetração de alguns germes da pele da mama ou eventualmente da boquinha do bebê. Uhum. E grande parte, da, na verdade, a grande parte dessas mastites, elas são causadas principalmente por erros durante a amamentação. Uhum. Então é muito importante que as mães, elas sejam orientadas para a pega do bebê, da boquinha do bebê em relação à mama, porque se o bebê ele começa a pegar errado, formam-se fis, podem se formar fissuras, podem se formar é, abscessos, né, consequentemente, a esse erro da pega e, consequentemente, a mastite. Então, a doutora daqui a pouco pode explicar a pega correta. E a Marina Poladian, mãe da Beatriz de um ano e meio, teve mastite. Marina, quais os sintomas que você teve? Na verdade, eu tive duas vezes, é. né? Na verdade, as duas vezes, para mim, o que mais incomodou foi a febre. Então, eu tinha um pouco de dor, as duas vezes eu senti dor. Normalmente, as pessoas sentem muita dor. Uhum. Mas, para mim, as duas vezes, o principal foi a febre. E a, a Beatriz part... tinha quanto tempo? A primeira vez, ela tinha duas semanas e a segunda vez, 40 dias. E uhum. você já sabia sobre mastite? Como que você descobriu que você estava com mastite? É, na verdade, a primeira vez eu tinha uma consulta com a pediatra dela no dia seguinte. Então, eu fui levá-la para a consulta e aí eu comentei e disse que eu estava com febre. E aí ela deu uma olhada, viu que estava bastante vermelha a minha mama. E aí ela me encaminhou para o médico. Uhum. E aí eu acabei passando na ginecologista e precisei tomar antibiótico, precisei cuidar, né? E é uma febre muito alta, doutora? Não necessariamente, assim, uhum. normalmente começa com os sinais de alerta que as mães têm que começar uhum. a se preocupar, a mama ela fica mais endurecida, ela fica avermelhada, quente e pode cursar com febre, uhum. né? Então, não necessariamente num primeiro momento você tem febre, mas eu ela a... pode cursar com febre. Eu acho que a maior preocupação das mães, né, é se precisa parar de amamentar, né? Ah, isso é uma Precisa, pre... doutor? Não, não precisa parar de amamentar. Pelo contrário, é importante que a criança sugue aquela mama justamente para que se esvazie o leite, que ela não fique tão engurgitada. Mas acho que ficam duas dúvidas aí. Uma, que se é uma infecção, se a mãe pode contaminar o bebê. E outra é, ao tomar o antibiótico, se ela pode amamentar. É, os antibióticos, não é qualquer antibiótico que a gente pode usar para uma puérpera, alguém que teve, de, que acabou de ter o bebê uhum. ou que está amamentando. Mas existem sim alguns antibióticos que são apropriados e o tratamento da mastite, ele tem que ser com antibiótico, porque justamente é um agente infeccioso que está causando todo aquele processo. Uhum. Mas pode infectar o bebê por ser um, um agente, por ter esse agente infeccioso? Não, 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 não pode infectar o bebê, pelo contrário. Então a mãe, ela tem que dar a mama e tem que esvaziar. E é importante que elas procurem o um médico, porque muitas vezes falam assim, ah, porque é normal uhum. ficar com a mama atúrgida, endurecida, vermelha. E se ela não procurar um médico na, na, no momento adequado, essa infecção, ela pode evoluir por um abscesso, né? Ou seja, por uma quantidade de pus, e às vezes ela tem que ser até internada e operada, nossa, né? Em casos nossa. mais graves. Que perigo. Hum. Marina, você continuou amamentando? Doía muito? Eu continuei amamentando, é, doía bastante, mas assim, a primeira vez foi até que mais tranquilo. É, mas a segunda vez, eu, por causa do antibiótico e porque já era a segunda vez que eu estava tomando antibiótico num curto espaço de tempo, eu tive comecei a ter muita dor de estômago. Uhum. Então, assim, foi muito difícil para mim, porque acho que eu fiquei um pouco assustada com tudo. Então, eu falava, ah, não quero mais amamentar, eu acho que eu não quero mais, uhum. porque estava me causando muito sofrimento. E a dor é no seio todo ou é mais no bico do seio? Eu sentia bastante dor no seio todo. Uhum. Eu, eu não tive fissuras, porque a minha filha nasceu muito pequena e eu não tinha bico, então eu amamentava com um bico de silicone. Então, a gente acha que isso pode ter acontecido por conta dessa... A contaminação. A contaminação. Uhum. Doutora, acho importante falar de prevenção, né? Você Sim. falou que a pega correta pode prevenir a mastite. Sim. Explica pra gente como fazer a pega correta. Então, a primeira coisa é posicionar bem o bebê, né? Não existe só uma posição para o bebê mamar, mas a, a mais tradicional é aquela que a barriguinha do bebê, ele fica 
de, é, junto com a barriguinha da mãe. E a boca do bebê tem que ficar de frente para a mama e ele tem que pegar toda a areola. E é, isso num primeiro momento parece fácil, né? As mas pessoas é. ficam falando só do parto e não ficam falando da, da amamentação, mas a amamentação, é. aprender a amamentar pode ser bem difícil. Você falou que você é. tinha essa dificuldade. Eu tinha, eu tinha. Aliás, foi muito mais difícil a amamentação do que o parto para é, mim. Então, é, então. Nem se fala. E assim, a boca do bebê tem que pegar toda a areola, porque se pega só o bico, daí machuca mais e o risco de se ter fissura é muito maior. E a boca, ela tem que pegar, ficar como se fosse boca de peixinho. Uhum. O lábio superior invertido, o, pá, o lábio inferior uhum. invertido e pegando a, a areola com a língua bem posicionada. Não, e a gente falou isso, né? A, a, a amamentação para muitas mulheres é natural, é fácil, mas para outras não. Sim. É difícil, Sim. né? E precisa de uma orientação, de uma ajuda. Nossa, sem uhum. dúvida. Você sabe que assim, eu acho que a, muitas vezes a, a amamentação ela acaba sendo negligenciada, né? E, e é bem difícil. Eu acho que só quem já passou por isso sabe é. dizer que pode, principalmente a primeira vez, aquelas mães de primeira é. viagem, é, é mais complicado amamentar. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, até para entender como que é o tratamento e como que essa mãe segue amamentando apesar da mastite. O Momento Papo de Mãe volta já. de volta com o um Momento Papo de Mãe e eu trago agora um depoimento da Gabriela, que tem duas meninas. Ela é do canal do YouTube Tiago e Gabi. Bom, eu tive duas relações diferentes com a amamentação. Eu acredito na amamentação até no mínimo dois anos, né? Eu sigo esse protocolo. Então a Manu mamou até dois anos e a Nina também eu estou indo para esse caminho de amamentar até dois anos. Mas eu tive é, experiências muito diferentes com uma e com outra. Com a Manu, que foi a minha primeira filha, eu tive muito machucado. Eu sofri muito os primeiros 15 dias e eu achei que aquilo lá fosse uma coisa normal, que todo mundo passasse por isso e que a pega ela ia se encaixar de alguma forma. Na segunda filha, eu descobri que não, que a gente tem que aprender também a amamentar para poder ensinar os nossos filhos, que não é uma coisa assim tão natural como todo mundo fala. Obrigada, Gabi, pela sua participação. É isso, é importante as mães dividirem essas experiências também, para você não ficar com aquela impressão de que todo mundo consegue, menos você. <risos> Exatamente, né? essa é a impressão que elas têm. É, é. Elas não sabem a dificuldade que pode ser a amamentação. E por isso é importante realmente o aconselhamento dessas, dessas mães, muitas vezes ou pelo médico, ou pela equipe de enfermagem do hospital, e aquelas que vão para casa e que ainda têm alguma dificuldade, existem profissionais especializados, uhum. como as consultoras de amamentação, que muitas vezes são pessoas especializadas uhum. neste momento ou são enfermeiras que são treinadas para isso. Doutora, esses machucados, eles podem acabar provocando a mastite? Porque aí a mãe não deixa pegar direito porque está doendo. Sem dúvida, né? A porta de entrada para as bactérias... É, são essas fissuras. E um jeito fácil da gente tentar minimizar esse, esse, essa, essas fissuras é realmente orientar o posicionamento do bebê. Além disso, evitar que as mamas fiquem muito cheias, então orientar muito bem a ordenha dessa mama. E aquelas pequenas fissuras que é natural que fique, uhum. principalmente nos primeiros dias de amamentação, uma coisa simples, que assim, as, muita gente não sabe, é tomar sol. Uhum. A gente não pode deixar aquele bico ficar úmido e o sol é um bom cicatrizante. Mas pode passar alguma pomada? Não sei, você usou alguma pomada? Eu usei, eu usei uma pomada. Que até na própria, na própria maternidade, eles deram uma, mas eu já tinha comprado também, uhum. né? A base de lanolina, Lanolina, né? é. Tem uhum. as, as pomadas, a base de lanolina, que não faz mal pro bebê, ele pode mas mamar. Mas eu tomei bastante sol também. Uhum. O sol é ótimo. E para aquelas uhum. que tem, uh, querem uma alternativa mais tecnológica, a gente sabe que o laser, existem lasers que podem ser aplicados e que facilitam essa cicatrização mais rapidamente. Marina, no tratamento da mastite, além do remédio, você fez alguma outra coisa? Eu contratei uma consultora de amamentação e eu comecei a usar a bombinha depois que ela amamentava, para esvaziar. Porque é importante esvaziar o esvaziar. peito. Esvaziar. É, e uma outra coisa que acaba sendo uma lenda popular e que a gente tem que orientar é em relação 
relação às compressas, uhum. né? Porque existe a lenda popular de que quando a mama está cheia tem que colocar no chuveiro para ordenhar. É. E é o contrário. A compressa ela é de água gelada, gelada. né? Uhum. Justamente porque o que a gente quer é que a produção de leite ela esteja diminuída naquele momento para que ela possa esvaziar mais adequadamente. Então é importante fazer as compressas de água geladas. gelada, isso. Porque a água quente pode estimular a produção. Exatamente. De leite, a água né? quente ela vai causar uma dilatação dos vasos sanguíneos. Isso faz com que a produção aumente ainda mais. Uhum. E tem que tomar muito cuidado também com o uso de bombinhas, né? Não estimular mais. Por causa né? da estimulação que é maior. É. Então, o ideal é a ordenha manual, mas claro, para aquelas que têm uma dificuldade, a gente acaba uhum. utilizando a bombinha. E tem diferentes níveis de mastite? Tem mastites que as mulheres não precisam tomar remédio, doutora? Sim, assim, quando a gente pega muito no início, que observa que a mama está mais enrijecida, que está um pouco vermelha, mas que ainda não tem febre, não tem tanto comprometimento do estado geral, a gente pode usar essas medidas paliativas, uhum. né? Mas se, se o caso fica tão grave a ponto de fazer uma cirurgia, que tipo é, de cirurgia é? É a drenagem do abscesso. Ah. Então, nesse caso, é uma pequena parcela, né? É importante uhum. a gente dizer uhum. que grande parte das mastites, elas vão se resolver espontaneamente ou que então com os cuidados uhum. paliativos e com antibiótico quando necessário. Mas uma pequena parte, principalmente naquelas mães que são tão mais é, imunologicamente deprimidas, uhum. pode se formar placas de pus na mama. Ah, e daí, tirar. quando você forma essas placas de pus, que podem ser diagnosticadas através do exame de ultrassom, a gente tem que ir para o centro uhum. cirúrgico e tem que drenar. Daí, como é que foi seguir com a amamentação dela? Então, aí, os primeiros dias foram bem complicados, assim, da, da segunda vez, né? Eu acho que eu fiquei meio... não quero mais, eu, é muita dor, é muito sofrimento. E eu estava passando por um momento pessoal também, minha sogra foi atropelada naquele dia. Então, foi ah, todo uma, um momento conturbado. É, mas passado, assim, dois dias, e a amamentação voltou ao seu curso normal e depois eu não tive mais. E aí, então, segui até os seis meses uhum. de amamentação exclusiva, deu certo. Olha, e por escrito, doutora, chegou a pergunta da Edinalva Ribeiro, de Londrina, Paraná. Minha enteada teve um bebê e não tinha quase leite, então o médico receitou um método de relactação chamado mamatute e deu certo. Gostaria que falassem sobre isso. É, é, o mamatute, ele é uma alternativa muito bacana. O que, que, cons, o que, que consiste? Né? Consiste na, na administração né, na, de dar o leite para o bebê artificial, para a fórmula, só que de uma maneira que ele sugue no peito. Então, como que faz isso? É um canudinho que a gente coloca aqui na mama e na hora que o bebê está sugando a mama, ou seja, ele não vai sugar a mamadeira para tomar a fórmula, na hora que ele está sugando a, a mama da, da mamãe dele, o leite da fórmula vai sendo dado junto. Então, até que a produção daquela mãe, ela seja restabelecida. E daí tira a fórmula e exatamente, segue a amamentação. Exatamente. E eu quero agradecer a todos que nos mandam vídeos e nos escrevem. E o nosso tempo acabou. Que pena. Obrigada, Marina. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigada pelo convite. Doutora, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Ah, foi um prazer. Um prazer participar do programa. Obrigada. Tem algum site que queira deixar? Ah, o site é www.elasaude.com.br. Ela com dois L's. Tá ótimo. Nós já gravamos vários programas sobre amamentação aqui no Momento Papo de Mãe e você pode conferir no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e até a próxima. Até, tchau!